வணக்கம் நான் உங்கள் தோழி இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தேதியில் ஊடகங்களில் பரபரப்பாக பேசப்படக்கூடிய பிரியங்கா ரெட்டியோட வன்புணர்வு மற்றும் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட அந்த நான்கு பேர்களையும் காவல்துறை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணியதற்கு வந்து பொதுமக்கள் வந்து மலர் தூவி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் சாதாரணமாக ரோடில் தெரியாமல் அடிச்சுட்டு அந்த ஒரு நாய்க்காண்டி பூனைக்காண்டி நம்மளில் எத்தனை பேர் வந்து நம்மளோட அனுதாபங்களையும் அந்த பரிதாபங்களையும் சொல்லுவோம் அந்த நாய்க்கு பூனைக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அனுதாபங்கள் கூட இந்த நாலு பேருக்கும் கிடைக்கல சொல்லப்போனால் அந்த ஊடகங்களில் வர அந்த விஷயங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சல்யூட்டு இதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இதை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் இதே மாதிரி தமிழகத்துலேயும் வரணும் இதே மாதிரி சட்டங்கள் இன்னும் மாற்றியமைக்கப்படணும் அரபு நாடுகளில் இருக்கிற தண்டனைகள் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம நாட்டிலையும் வரணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் அதையும் தாண்டி அந்த நான்கு ஆண்மகன்களுக்கும் எதிராக அதிகமாக பதிவிட்டுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆண்மகன்கள் தான் அந்த ஒவ்வொரு ஆண்மகன்களோட அந்த கொந்தளிப்பையும் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குங்க சேம் டைம் பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஊடகங்களில் அவங்களோட கருத்துக்களை வந்து தைரியமாக பதியக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து இன்றைக்கி கிடையாது அதையும் தாண்டி ஒரு சில பேர் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது வரவேற்கத்தக்க வேண்டிய விஷயந்தாங்க ஒரு இருபத்தி ஆறு வயசு படித்து பட்டை வாங்கி ஒரு நல்ல நிலமையில் இந்தியாவோட சேஃபஸ்ட்டு சிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெட்னரி டாக்டருக்கு இந்த நிலமை அப்படிங்கும்போது படிக்காத இந்த கூச்சஸ் பாவத்திலேருந்து வெளியே வராத பெண்கள் வந்து அவங்களோட நிலமையை நினைக்கும்போது இன்னும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குங்க முறைப்படி சொந்த பந்தங்களால் இது தான் மாப்பிள்ள இது தான் பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பேசி விசாரித்து பூ வச்சு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி மறு வீடு இந்த மாதிரி பல்வேறுபட்ட சடங்குகள் நடக்கும் அதுக்கு முன்னக்கூட்டியே இந்த நிச்சயதார்த்தத்தில் தொடங்கி கல்யாணம் வரைக்கும் பலவிதமான ஃபோன் உரையாடல்களுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த முதலிரவு அப்படிங்கிற ஒரு தருணமே வரும் அந்த தருணத்தில் சந்திக்கிற அந்த ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் அந்த பெண் படுற அந்த பதட்டம் அந்த நர்வஸை பார்த்துட்டு அந்த ஆண்மகனே சொல்லுவாங்க இப்போதைக்குள்ளே நமக்கு வேண்டாம் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மெச்சூரிட்டியான ஆண்மகன்கள் இருக்கிற இதே சமுதாயத்தில் தான் இன்றைக்கும் வன்புணர்வு அப்படிங்கிற கொடுமையான சம்பவங்களும் நடந்துட்டுருக்குங்க தன்னோட வீட்டில் தனக்கு தெரிஞ்ச தன்னோட கணவனோட ரெண்டு பேரும் மனமுத்து நடக்கிற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பயப்படுற அந்த நடுக்கப்படுற அந்த பெண்கள் இருக்கிற அந்த சமுதாயத்தில் ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே வெறிக்க வைக்கிற இருட்டுக்குள்ளே தன்னை காப்பாற்றிக்க கடவுள் கொடுத்த அந்த கைகளையும் கால்களையும் தடுக்கிற தகர்க்கிற அந்த சமயத்தில் கத்த கூட தெம்பில்லாமல் மரண பயத்தில் அந்த ஒவ்வொரு நொடியும் அந்த பொண்ணுப்பட்ட மரண வேதனை இல்லை இல்லை அந்த மரணத்தை தாண்டிய வேதனை என்னோடய வார்த்தைகளால் என்னால் வந்து விவரிக்க முடியாதுங்க இதையும் தாண்டி அப்போவே அந்த பொண்ணு மனசளவில் செத்து போயிருக்கும் காணாத குறைக்கு அந்த பொண்ணோட துப்பட்டாவையே கலட்டி அந்த பொண்ணோட கழுத்தை நெரிச்சு அது செத்துட்டா சாகலையாங்கிறது கூட தெரிஞ்சிக்காமல் அது மேலே அந்த பெட்ரோலை ஊற்றி அதை எரித்து சொல்லவே முடியலங்க மனசு வந்து அவ்வளோ இறுக்கமாக கனமாக இருக்குது அந்த குற்றவாளிகள் கொலையாளிகள் அப்படின்னு போலீஸாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த நாலு பேரில் ரெண்டு பேரை பார்த்திங்கன்னா சின்ன பையங்க மாதிரி இருக்காங்கங்க அதுவும் அந்த மஞ்சள் சட்டெல்லாம் போட்டிருக்க பையனை பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியாயிருக்குமாங்கிறதே வந்து சந்தேகமாக தான் இருக்குது இந்த வயசில் இப்படிப்பட்ட கொடூரமான வக்ரபுத்தி வந்ததுக்கு யாரை குத்த சொல்ல அவனையா இல்லை அவனோட வளர்ப்பையா இல்லை அவனோட சுற்றி இருக்கிற அவனோட சமூகத்தையா எது அவனை இப்படி மாற்றிச்சு நம்ம மனித சமுதாயமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்கணும் அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட சில உறவுகளுக்குள்ளே தான் கல்யாணம் நடக்கணும் அதுவும் அவங்களுக்குள்ளே தான் குழந்த பத்து குடும்பமாக வாழணும் அப்படின்னு சமூகம் கலாச்சாரம் கட்டுப்பாடு கட்டுக்கோப்பு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள்ளே வாழ்கிறது தாங்க இந்த மனித சமுதாயம் முந்திலாம் பார்த்திங்கன்னா வயசானவங்க சொல்லுவாங்க மிருகங்களுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் அதில் ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பகுத்தறிவுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆறாவது அறிவு அந்த ரெண்டாவது என்னென்னா லைட்டாக கொச்சையாக சொல்லுவாங்க எதுக்கு எது அப்பானே தெரியாது அந்த மாதிரி எல்லோரும் எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்துருவாங்கங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் 
அப்படி கொச்சியாக வர்ணித்த அந்த மிருக கூட்டங்களில் கூட இந்த கூட்டு வன்புணர்வு அப்படிங்கிற ஒரு தரம் தார்ந்த செயலை பார்க்க முடியாதுங்க இப்போ சொல்லுங்க அவைகள் மிருகங்களா இல்லை நாம மிருகங்களா உங்களோட கருத்தை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நன்றி வணக்கம்